എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സോളാർ ലാമ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗാർഡനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബൾബ് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കത്തും അതുപോലെ പകൽ സമയത്ത് ഈ ബൾബ് ഓഫ് ആവുകയും സോളാർ വഴിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുറന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുളവടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മുളവടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വളച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ടും ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളയുന്നതാണ് സാവധാനം വളഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വളച്ചെടുക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് വേണ്ടത് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ പാർട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാലി കവർ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു വാട്സിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് എം എൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബേസ് നമുക്ക് ഒരു കാർബോർഡിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള അഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് എൽ ഇ ഡിയും ഈവണായിട്ട് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിന് മുകളിൽ ചെറിയൊരു മാർക്കിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് എല്ലാം അടുത്തൊരു എൽ ഇ ഡി വെക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എൽ നെഗറ്റീവും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് എൽ ഇ ഡിയുടെയും പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് എൽ ഇ ഡിയുടെയും നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിനകത്തോട് ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വയർ എൽ ഇ ഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് ബട്ടൺ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലസ് മൈനസും മാറിയിട്ടില്ല എല്ലാ എൽ ഇ ഡിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഈ ഒരു സോളാർ പാനൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ നൽകുന്ന ഒരു സോളാർ പാനലാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുളവടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ബ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിതുപോലുള്ള രണ്ട് സോളാർ പാനലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സോളാർ പാനലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാം ഗ്ലൂ 
ബി ഡി വൺ ഫോർ സീറോ എന്നൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഈ സോളാർ പാനൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ തനിയെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് പകൽ സമയത്ത് സോളാറിൽ നിന്നും വരുന്ന ചെറിയ വോൾട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലെത്തുകയും അതുമൂലം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് എന്ന ഒരു ഡയോഡാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലും സോൾഡർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലൈനുകളും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നെഗറ്റീവും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിൻ സോളാറിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈൻ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം മൂന്നാമത്തെ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സോളാറിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ലൈനും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് വയറാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് വയർ എടുത്തത് രണ്ട് വയറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെട്ടിട്ട വയറാണ് ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വയർ നേരെ സോളാറിൽ നിന്നും വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ലൈനിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത വയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വയർ ഇപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഞാൻ വേറൊരു പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വയർ എടുത്തത് പക്ഷേ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വയറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പിന്നിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത വയറ് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് വയറും നേരെ താഴ്ത്ത് ബാറ്ററി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാറ്ററി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയർ എത്തിക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മുളവടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാറ്ററി എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു നൂല് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് താഴ്ത്ത് ബാറ്ററി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു കെട്ടിട്ട വയറാണ് നെഗറ്റീവ് ഈ ഒരു വയറാണ് നെഗറ്റീവ് വയർ അടുത്ത വയർ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഈ വയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പവർ ബാങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഞാനൊരു പഴയ പവർ ബാങ്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു ബാറ്ററി എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ഒരു ബാറ്ററിയാണത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് വെറുതെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ബാറ്ററിയും ഈ ഒരു മുളവടിയോട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടൊരു പി വി സി സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പി വി സി ഒരു മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുക്കാലിഞ്ചോ വൺ ഇഞ്ചോ ആണ് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബാറ്ററിയും ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ആ ഒരു വയറ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ 
അതിനുശേഷം ബൾബിൻ്റെ എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും വരുന്ന വയർ നെഗറ്റീവിൽ വയർ നമുക്ക് നേരെ സോളാറിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഒരു വയർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്നും വരുന്ന വയർ ട്രാൻസിച്ചറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അതായത് നടുക്കലുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഈ ഒരു ഗാർഡൻ ലൈറ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സോളാറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ തനിയെ ലൈറ്റ് കത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം തുടർന്നും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ച ഒരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അ